在神州华夏，东西南北的古镇，如同一枚枚棋子，镶嵌在历史的棋盘上。巴蜀大地，荟萃了最具特色的古镇。而位于川北广元市昭化区的昭化古城，无疑是中国最具人文底蕴的古镇之一。风水。古城的根基和灵魂，日月星光，山水城池，相得益彰，传承有序。昭化古城，四面环山，三面临水，山川行胜，秦砖汉瓦，誉满天下。嘉陵江水再次回澜。形成天下第一山水太极自然奇观，与璀璨的蜀道文化、三国文化一道，构成一幅气势恢宏的壮美画卷。古城，自然和人文的浑然一体。昭化古城。拥有两千三百多年的历史，素有“巴蜀第一县，蜀国第二都”之称，是迄今为止国内保存较好的一座古代县城城邑，也是保存最为完好的唯一一座三国古城。西延绵一千五百多米的汉城墙遗址，同众多出土的春秋战国、秦汉文物一起，成为昭化早期文化的印记。以城为关，关以门立。昭化城门均兴建于明朝正德年间。走过城门，穿越历史的天空。见证刀光剑影，阅尽千年风云。古城三横两纵，古青石板街，至今保存上好。太守街是其中保存最完整、最具特色的古街，荣获四川省最美十大街道殊荣。建于清代的怡心园，是昭化保存最完好的古代院落。从外到内共有四进，独院天井，汉床屋顶，层次分明，错落有致，置身其中，恍如隔世。古城，中国科举文化的展示地。始建于清同治年间的考棚，是昭化县及临县学子应试岁考之地，可供三百二十二名考生同时考试。昭化文风鼎盛，考棚功不可没。龙门书院始建于清乾隆年间，古代把科举重地比喻为鲤鱼跃龙门，书院取名。是与鱼跃龙门之意。龙门书院是昭化最高学府，置身此处，仿佛听到嘉陵江畔传来千年朗朗书声。中国的文庙都是为祭祀孔子而立，昭化文庙也不例外。昭化文庙始建于宋，曾历七次改建，其中大成殿。为明代所建。古城，曾经的呼吸仍然温润新鲜。历史上。
昭化是著名的水路码头，车水马龙，繁华似锦，让人流连忘返。到了昭化，不想爹妈。美丽的民谣，虽成流传千年的经典。今天，古城的生命鲜活如初，每年举办的三国文化旅游节，成为古城的传统活动。吸引着来自四面八方的游客。古城，三国英雄故事荟萃地。晋侯祠，又称废公祠。晋侯废一，足智多谋。诸葛亮称其智虑忠纯，后主持蜀国军政大事。废一死后，后主刘禅为他举行国葬，葬于昭化城西门外。昭化，魂萦三国。刘备厚德守信，张飞夜战马超，鲍三娘血战沙场等脍炙人口的故事均发生于此。灿若星汉的三国文化。述说着蜀汉兴于昭化、彪炳千秋的辉煌。一座古城，浓缩千年历史风云；一路传奇，镌刻中国古镇荣耀。